இன்று விவாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பரபரப்பான பிரச்சனையாக பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் நடந்த ஒரு அனுபவம் பற்றிய சர்ச்சை ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இதில் பாஜக அரசு அதில் குறிப்பாக தமிழக அரசு அதனுடைய காவல்துறை அவர்கள் அவர்கள் கைது செய்யும் பொழுது யாரையுமே கைது செய்யும் பொழுது அவர்கள் எவ்வளவு மோசமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் எவ்வாறு எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லாமல் எல்லோரையும் கைது செய்கிறார்கள் இந்த நடவடிக்கைகள் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதிலுமே எவ்வளவு அராஜகமான போக்கினை விளைவித்திருக்கிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பிரச்சனையிலும் கூட அந்த பெண் சோபியா அவர்களை கைது செய்தது அல்லது கைது செய்யப்பட்ட முறைகளில் எதுவும் பிரச்சனை இருந்திருந்தாலும் அதே போல சோபியாவை விமான நிலையத்தில் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் தரக்குறைவாக பேசி இருப்பது இவையெல்லாம் கடுமையான கண்டனத்துக்குரியவை தான் இது எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இந்த விஷயங்கள் ஏற்கனவே உரத்து பேசப்பட்டு விட்ட காரணத்தினால் நான் அவற்றை மிகவும் உரத்து சொல்லாமல் விட்டிருக்கலாம் ஆனால் இவற்றையெல்லாம் நான் கடந்த நாற்பது வருடங்களாக எதிர்த்து கொண்டிருப்பவள் அதை முதலில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு அடிப்படையான பிரச்சனை தமிழிசை என்கின்ற ஒரு பெண் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்கின்ற நமக்கு பிடிக்காத ஒரு கட்சியிலே ஒரு பொறுப்பிலே இருக்கிறார் என்பதற்காக ஒரு பொது வெளியில் அவர் போகின்ற பொழுது அவரை சீண்டும் விதமாக நிலை தடுமாற செய்யும் விதமாக யார் வேண்டுமானாலும் பேசலாம் முழக்கமிடலாம் என்பதெல்லாம் நாகரீகமான அரசியல் கிடையாது இது மாதிரியான அரசியல் போக்குகள் கண்டிக்கத்தக்கவை அது மட்டுமல்ல ஒரு நமக்கு பிடிக்காத ஒரு கட்சியிலே ஒரு பெண் இருக்கிறார் என்பதற்காக அவருக்கு இந்த சமுதாயத்தில் சட்டமும் ஜனநாயகமும் என்ன உரிமைகளை வழங்கி இருக்கிறதோ அதை அவர் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று வாதாடுவது எந்த வகையில் பகுத்தறிவாளர்களுடைய வேலை என்று எனக்கு தெரியவில்லை நமக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது நிறைய கோபம் இருக்கிறது உண்மை ஆனால் ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே பாரதிய ஜனதா கட்சியை எதிர்த்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியை அகற்றுவது நாம் இன்று தலையாய பணியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் உண்மைதான் அதில் நிச்சயமாக நானும் அந்த திசையிலே தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பயணிப்பேன் அதில் எந்த தடுமாற்றமும் இல்லை ஆனால் அந்த ஒரு வேலையோடு அந்த ஒரு வேலைக்காக பிறந்தவர்கள் கிடையாது நாம் அந்த ஒரு வேலையோடு நம்முடைய பொது வாழ்க்கை முடிந்துவிடப் போவதில்லை நமக்கு அடிப்படையான பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கின்றன அதில் பெண்கள் மீதான அக்கறை என்பது மிக மிக முகாமையான ஒன்று ஒரு பொது வெளியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று நாம் மேடைதோறும் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் பக்கம் பக்கமாக எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு அரசியல் செல்வாக்குள்ள பெண்மணியவே ஒருவர் கிண்டல் அடித்து விட்டு போக முடியும் சீண்டி பார்த்து விட்டு போக முடியும் என்ற லட்சணத்தில் இந்த நாட்டை வைத்துக் கொள்வதுதான் இங்கு இருக்கக்கூடிய முற்போக்காளர்களுடைய கனவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய புரிதலுக்காக நான் மிக மிக வருத்தப்படுகிறேன் மிக மிக வேதனைப்படுகிறேன் என்பதை தவிர எனக்கு சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை தமிழிசை அவர்களுக்கு நடந்தது ஒரு தவறான அநீதியான காரியம் முதலில் நாம் அதை சொல்ல வேண்டும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை விடுத்துவிட்டு அவரை ஒரு இது சொல்லப்பட இது ஒரு விதமான டிசி எல்லாரும் கேட்குறாங்க அவங்க வந்து தமிழிசையை எதிர்த்தா முழக்கம் போட்டாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏடிக்கையா இல்லையா இதை எப்படி கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியலை நீங்கள் அந்த பெண்மணி முன்னாடி தான் நின்று நீங்கள் சத்தம் போடுறீங்க நீங்கள் அந்த பெண்மணியை தான் டார்கெட் பண்ணி சத்தம் போடுறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லி சத்தம் போட்டால் என்ன நமக்கு சாதாரணமாக தெரியும் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மொழியை வைத்து கூட நம்மளை சாட முடியும் நம்மை கோபப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அது நோக்கமாக இருக்கும் அந்த நோக்கம் இதில் இருந்ததா இல்லையா என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி அப்படி ஒரு நோக்கம் இருந்திருந்தால் அது தவறு தானே தமிழிசை தமிழிசை அவர்களை எதிர்ப்பதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை எதிர்ப்பதற்கு நாம் முறையான பேரு இயக்கங்களை கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் மிக வலிமையின்றி சிதறி உடைந்து போய் கிடைக்கிறோம் இந்த மாதிரியான உதிரியான கமெண்ட்லேயும் ஃபேஸ்புக் எழுதுறதுலையும் நாம நம்மளை சாந்தப்படுத்தி கொண்டு போவது என்பது இந்த மாதிரி சாகசங்களை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு போவது என்பது முறையான இயக்கங்களை பலவீனப்படுத்தும் 
முக்கியமாக பொதுமக்கள் பார்வையில் தரம் இழக்க செய்யும் இன்னைக்கு சோஃபியா என்கின்ற பெண்ணினுடைய இந்த செயல்பாடும் கவிஞர் வரராவை கைது செய்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற அந்த செயற்பாடும் மக்கள் சேவையிலே ஈடுபட்ட தோழர் வளர்மதியை தகாத முறையிலே நடந்து கொண்டு கைது செய்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற அந்த செயலும் ஒரே தட்டில் வைக்கப்படுவதும் பல்லாண்டு காலமாக இயக்கங்கள் நடத்துகின்ற தலைவர்கள் இயக்கங்கள் இவற்றை பின்னுக்கு தள்ளி இது மாதிரியான பிம்பங்களை சமூக வெளியில் முன்னுக்கு கொண்டு வருவது என்பதும் தவறான அரசியல் போக்கு இதனுடைய விளைவுகள் விபரீதமாகும் என்பதை வேறு யாரும் சொல்லாத காரணத்தினால் நான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பகுதியை அழுத்தி சொல்லுகிறேன் இதனை நான் அழுத்தி சொல்லுவதால் சோபியாவை ஆபாசமாக பேசினால் நீங்கள் ஒன்றும் கேட்க மாட்டீர்களா என்று என்னை கூட தான் அசிங்கமாக திட்டுகிறீர்கள் அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் ஆண்களுக்கு தெரிஞ்சது அது ஒன்று தானே ஆம்பளையனா அடிப்பீங்க பொம்பளையனா அசிங்கமாக பேசுவீங்க இது இதுக்குள்ள வந்து நீங்கள் எத்தனை பேர் விதிவிலக்கு பேசுகிற நீங்கள்ல எத்தனை பேர் விதிவிலக்கு அதனால ஆபாசமாக பேசுகிறத நாங்கள் ஏதோ ஆதரிக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது அப்படியெல்லாம் யாரும் ஆதரிக்கலை கைதாக இருக்கட்டும் அவரை அந்த பெண்மணியை மீண்டும் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் தவறாக ஆபாசமாக திட்டினார்கள் என்பதாக இருக்கட்டும் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க செயல் ஆனால் தயவு செய்து நம்முடைய இளைஞர்கள் தாங்கள் ஏதோ ச புதுமையாக செய்கிறோம் போராடுகிறோம் என்கின்ற பெயரில் இப்படிப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட உங்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்தை மாற்றுவதற்கு எல்லா உரிமைகளும் இருக்கின்றது அந்த உரிமைகளை எந்த முறையிலே நீங்கள் பயன்படுத்தி பெற வேண்டுமோ அவ்வாறு நீங்கள் பெற வேண்டும் முறையாக ஒரு இயக்கத்தில் சேருங்கள் முறையாக எழுதுங்கள் பேசுங்கள் பிஜேபிக்கு எதிரான இயக்கத்தை சட்டப்படியும் ஜனநாயகப்படியும் எழுச்சியோடு நடத்துங்கள் என்றுதான் நான் கேட்கிறேன்